അഞ്ചുമല ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാ മോന് ഈ ജോലി കിട്ടിയത് അത് അമ്മയുടെ മോന് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇല്ലമ്മേ ജോലി കിട്ടി ആരെ ആശ്രയിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വരുന്ന നീ കറിയും നെഗളിക്കരുത് അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ മോന് ഒന്നര വയസ്സാ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മോനെ എങ്ങനെയാ അമ്മ വളർത്തിയെന്ന് ഓർമ്മ വേണം നല്ല മനസ്സുണ്ടായിട്ടോ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടോ അല്ല നിന്നെ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് മോനിയെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഉദ്യോഗക്കാരനാക്കണമെന്ന് നിന്റെ അച്ഛന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പാവത്തിനത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഭഗവതി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എന്റെ അമ്മേ കുട്ടിക്ക് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരുപാടുണ്ട് കരക്കുടിശിക അതൊന്ന് പിരിച്ചെടുക്കണം തന്റെ ഈ നാട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ ഒരു വക ചൊറിയ നിനമാ ഇനത്തിന് ഇനം കൊണ്ട് ഒതുക്കാമെന്ന് കരുതിയായിരിക്കും നാട്ടുകാരനെ തന്നെ നിയമിച്ചത് ഈ ജോലി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു വേണ്ടെന്ന് തന്റെ കാര്യപ്രാപ്തി കണ്ടിട്ട് വേണം നിശ്ചയിക്കാൻ നോക്കട്ടെ കുടിശ്ശിക എത്രത്തോളം പിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് എന്തോ രേഖവാ സാറ് മണി അടിച്ചായിരുന്നു ആ താൻ ഇയാളെ കൊണ്ട് പോയി ആ കരമ്പിരിവിന്റെ ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ പരമേശ്വര കുറിപ്പിനോട് ഇയാളുടെ ജോയിനിങ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കണം പഞ്ചായത്തിന് ആറുമാസത്തെ കരക്കുടിച്ച കണ്ട് ഓ അറിയാം പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് കത്തുന്നില്ല ഈ കാണാനോട് നോക്കി ചപ്പും ചവറും ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ദുർഗന്ധം സഹിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ കരം കൊടുക്കുന്നേ സാർ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും എന്തിനാ കുറച്ചാക്കുന്നത് മുഴുവനും തരാം താൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന വീടാ സാർ എന്തെങ്കിലും തന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ മോങ്ങൊന്നും വേണ്ട ജോലിയിൽ ചേർന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ എഴുതിക്കോ വരുന്ന വഴിക്ക് നീ വല്ല ഓടം ചാടിയാ ഇല്ല പിന്നെ ആ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കരക്കുടിച്ചു പിരിക്കാൻ ഇയാളത്തിന് പിരിക്കും കുടിശാടിച്ചില്ല താൻ എന്താ ചെയ്യും പീസ് വരുവോ രണ്ടു വർഷത്തെ കുടിച്ചു കണ്ട് ആ അത് തീരെ കുറവാണല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷമേ ആയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ എഴുതട്ടെ ആ എഴുതോ എന്നിട്ട് കൈ നിർത്തങ്ങ അടച്ചു അയ്യോ കരം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇയാളും തന്നെ ഉരിയോ ഒന്ന് പോവാൻ പറഞ്ഞു താനും തന്റെ പഞ്ചായത്തും ദേ കണ്ടില്ലേ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കോലം പപ്പൻ കരം കൊടുക്കാറില്ല പപ്പന്റെ അടുത്ത് കരം പിരിക്കാൻ വന്നാണല്ലോ ദേ പീസ് ഊരി പോകലിടും അതോടെ കാർമ്മി നിലപാട് ബോസ് തന്റെ മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസറുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും മെമ്പർമാരുടെയും ഒക്കത്തിന്റെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓ ആ എന്നാൽ നിന്ന് കാലിരിക്കാൻ സ്ഥലം വിടും അപ്പൊ കരം അതല്ലോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് കരണ്ട് പപ്പൻ ഈ നാട്ടിലെ കരം ഒഴിവാണെന്ന് വേം പോ നിങ്ങളെ പോലെ ആയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ തെണ്ടി പോലെ തള്ളേ ഈ നാട്ടിലുള്ള പീസ് മുഴുവൻ ഉരിയാലും കാര്യം നടക്കില്ല ഒരേശ ചവയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ ഓട്ടിക്കത്ത വിലയാ പോയിലേക്ക് എടാ നിന്റെ ഒരേ ഒരു തള്ളയിലിടാ ഞാൻ തന്തെ ചത്തു പിന്നെ നീ എന്റെ കാര്യം ഗവനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാട ഗവനിക്കുക പോകാനെ ചവച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഉശിരില്ലിടാ മോനെ ആ ഉള്ള ഉശിരൊക്കെ മതി വെറുതെ ഇടാൻ എനിക്ക് ഗതി പിടിക്കാത്തത് പെറ്റ തന്നോട് ഇവന് ഒരു കടുവോള സ്നേഹം ഉണ്ടോ നോക്കണേ ദൈവമേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യം ഇതൊരു പങ്കപ്പാട് പിടിച്ച പണിയാണല്ലോ ആ കുട്ടി ഷാ പല തരക്കാരല്ലേ ആൾക്കാർ മുത്തച്ച ഇതെന്തോ പിരിച്ചു മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ അതിൽ നിന്ന് നിനക്കെന്ത് കിട്ടും എനിക്കെന്ത് കിട്ടാന മാസം അവസാനം ശമ്പളം കിട്ടും ആ അത്രേ ഉള്ളു പിന്നല്ലാതെ കരം പിരിക്കുന്നതിന് ആരെങ്കിലും കമ്മീഷൻ തരുവോ എന്നാലും വെച്ചപ്പെടുന്നതിന് പ്രതിഫലം വേണ്ട ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ അതിന്റെ മര്യാദ എന്താ ഞാൻ അവര് ചില ലോകകാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓ ഇനിയിപ്പോ ആ കുരുട്ട ബുദ്ധി ഇങ്ങോട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാത്ത കുറ്റേ ഉള്ളു നീ പോയി കിടക്കാൻ നോക്കേണ്ട കുട്ടി ഷാ ശരിയമ്മേ 
ോറിയുടെ വളയം പിടിക്കില്ല ജോലി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കരം പിരിക്കാൻ പറ്റതാ അല്ലേ പിരിച്ചു വീട് തോറും കയറി നടന്ന് പിരിച്ചു ഈ വഴിനീളം നടന്നുള്ള പെരുവുണ്ടല്ലോ അത് ഈ പെമ്പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് വേണ്ട അതിന്റെ വരുമാനങ്ങളെ നേരിടാൻ എടാ പൊന്നുമാനെ നിനക്ക് ഈ തടി പോരല്ലോടാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ശമ്പളം തരുത് വഴി നടക്കുന്ന മണ്ണുകളെ പഞ്ചായത്തടിക്കാനാണോടാ അയ്യോ അല്ല ഉറപ്പാണല്ലോ എന്നാൽ ഇതേ ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിയേരെ എന്റെ പൊന്നുമാൻ പോ അരിയേർന്ന് പോ പോകുന്ന വഴിക്ക് വല്ല കുടിച്ചുകൊണ്ട് അതോടെ പിരിച്ചോ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എന്റെ നല്ല ജീവൻ അങ്ങ് എടുത്തു നീ എന്തിനാണ് പേടിക്കാതിരിക്കണേ പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പുറയും ഒന്ന് ഒറ്റ എടുത്താൽ പേടിക്കില്ലാണ്ട് ചോമിക്കാൻ കണ്ട നേരം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോമിച്ചൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ തൊണ്ടകാലത്ത് ജീരവെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നല്ലേ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കുടിച്ചോണ്ട് പോണം ഒരു വെള്ളം കൂടി ആണോ എന്നാ ഉള്ള നേരത്തെ കൊച്ചു വേറെ സ്ഥലം നോക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ ആ ഇത് ഒന്ന് പോയി പോ പോകാൻ പറ്റേ കേട്ടോ എനിക്കറിയാവുന്ന കുട്ടിയാ ആ എന്നാ പിന്നെ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ആ ചെല്ലി ചെല്ല് സാറിന് കൊണ്ടു നിന്നാട്ടെ എന്താടോ ഇന്ന് കളക്ഷൻ പോയല്ലേ ഓ സാർ ഇല്ല സാർ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി വന്നത് എന്താ കാര്യം എസ് എൽ സി ബുക്കിന്റെ കോപ്പി ഒന്ന് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഇവിടെ ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സമയം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഓ എന്നാലും അറിയാവുന്ന കുട്ടിയാ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവരൂ താൻ ഒത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചോ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കോ അത് തുടർന്ന് ഇനി ഹയർന്ന് പഠിക്കോ ജോലി കിട്ടണമെന്നാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് ടൈപ്പിസിന്റെ വേക്കൻസി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രമിക്കായിരുന്നു വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്കും കിട്ടും ഓ കാര്യത്തിൽ എത്ര പുത്രൻ ആ നീ പോയി പൂശൂശിട്ടുവാ 
അല്ലേ അയാൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് തിരിച്ചു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊള്ളാനുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥിതി അങ്ങനെ പൂശ അല്ല പറഞ്ഞത് അത് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ല എനിക്കറിയാം കൊള്ളാം നടു റോഡിൽ വെച്ചുള്ള പരിപാടി കൊള്ളാം ആ പോയ പെങ്കുച്ചാരെന്നറിയൂ ദേവയാനി അവളും ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ബന്ധറിയൂ ഇല്ല എന്നാ കേട്ട അവളെന്റെ പെങ്ങളാ ആണോ നീ എന്റെ പിടിച്ചില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഏതല്ലെന്ന് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെമ്പിളർക്ക് വഴിയെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെന്നോ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെമ്പിളരെ വഴി നിർത്തി പഞ്ചാര അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും പെമ്പിളരല്ലേ നിങ്ങളും ചോദിക്കണം നിങ്ങളും ചോദിക്കണം ചേട്ടാ ഒന്ന് പോട്ടെ അർജുന അവരുടെ ഒച്ചം പേർ കൊടുത്തു നാണക്കാർ അടങ്ങേണ്ട അർജുന ഒരു അബദ്ധം ആർക്കും പോയി പോണം ഇനി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ആർ പോണം ഞാൻ കൂടുതൽ വർത്താനോ വഴി വെച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതും നിന്നോട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞതും അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റേ പക്ഷേ വഴിയിൽ വെച്ച് ആ പെൺകുച്ചിനെ കണ്ടപ്പോ നീ എന്തിനാ സൈക്കിൾ നിർത്തി അവളോട് വർത്താനം പറയാൻ ചെന്നത് ഞാനത് കിടന്നൂരിലല്ലേ കുട്ടി ഈഷ ഓഫീസിൽ വന്നു അപേക്ഷ ഒപ്പിടിച്ചു കൊടുത്തു പോട്ടെ പിന്നെ അവൾ അപേക്ഷ അയച്ചോ പരീക്ഷ പാസ്സായോ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പോവോ അതോ സന്യസിക്കാൻ പോവോ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം നിനക്കെന്താ ഞാനൊരു കുശലം ചോദിച്ചു നല്ലാണ്ട് ഇടാ അത് തന്നെയാ എന്റെയും ചോദ്യം വഴി വെച്ചൊരു പെൺകുച്ചിനെ കാണുമ്പം അവളോട് കുശലം പറയണമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോവികാരം എന്ത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞൂടെ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി എല്ലാരും കൂടെ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് ആ എങ്കിൽ പോട്ടെ ുള്ളി കഴിഞ്ഞത് അതല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മുത്തശ്ശൻ എന്തിനു സൂക്കേടാ പാപ്പനെ കാണേണ്ട വിധത്തിൽ കാണാതെ കല്യാണം നടത്താൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടത്തട്ടെ സാധ്യ ഇരുട്ടത്ത് മതി സാധ്യ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കറണ്ട് പോയി അതൊക്കെ പാപ്പന്റെ വേലയാണ് ഒന്ന് വേഗമാകട്ടോ എന്റെ ഹൗസോ അതെങ്ങനെയുള്ള ഓ പപ്പനാവൻ ചേട്ടൻ എവിടെയല്ല നോക്കി ആ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെയില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെയില്ല ഷാപ്പിൽ വരെ പോയി നോക്കി എങ്ങും കാണാണ്ട് നിരാശപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടത് അന്വേഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഈ പാട് വല്ലതും പടരായിരുന്നോ ആ ചിലരുടെ ജാതവ അങ്ങനെയാ മുട്ടുമ്പോഴേ ഇടം തേടൂ കിട്ടുമ്പോ വൈകുകയും ചെയ്യും ഒരു കല്യാണക്കാര്യമല്ലേ കല്യാണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചെന്നല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് പപ്പനാവൻ ചേട്ടനല്ലേ ദയവ് ഇത് ക്ഷമിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു മറിവ് പറ്റിപ്പോയതാ അല്ല പറഞ്ഞ അതങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെ കറണ്ട് വരും ഉറപ്പ് തന്നെ പാപ്പനാ പറഞ്ഞത് പൊയ്ക്കോളാൻ എടാ മോനെ പൊന്ന് പീസപ്പാ നീ ആടാ എന്റെ അന്നദാതാവ് ഓഫീസിൽ കണക്കേൽപ്പിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാലോ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ അല്ലേ പേര് അതെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലല്ലേ ജോലി അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ മകൻ അവകാശിലായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ തൊട്ട് തേങ്ങാക്കളെ നോക്കാളേ അല്ല അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ദേവയാനാണ് അർജുനെ ഞങ്ങൾ അളിയന്മാരാ ദേവയാനയുടെ ചേച്ചി പത്മാവതിയെ ഞാനാ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടേതും ഇതുമാതിരി ഒരു ലൈനായിരുന്നു കുട്ടീഷനെ പോലെ തന്നെ കണ്ടു എനിക്കിഷ്ടായി ഞാൻ കിട്ടി ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൃഷ്ണ ഒരു കുറവില്ല ദേവയാ എനിക്ക് ചേരും അങ്ങനെ കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശ തോന്നിയെങ്കിൽ അതിനെന്തത്ര തെറ്റ് അയ്യോ ഞാൻ കുട്ടികൃഷ്ണൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പോയിക്കോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാനുണ്ട് ഏ പോയിക്കോ ഇനിയൊരു നൂറ് ജന്മം പോസായ പോസുമൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി പീസ് കൂലിയാലും ദേവയാനി ഒരു മാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കാനുള്ള കിട്ടില്ല ഓ 
എവിടുന്ന് കിട്ടാനടാ കുമാര നഖാഫിശല്ലേ ഓരോരുത്തന്മാർ തരുന്ന പത്മാവതിയെ ഞാൻ ഒരു വശപ്പിശീല അങ്ങ് കിട്ടി അതുപോലൊരു ലോട്ടറി വീഴുമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് ഒരു ഉറപ്പില്ലേ കണ്ടോ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവൾക്ക് അത് പിടിച്ചില്ല അതല്ലേ പറട്ടെ നീ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് അത് മുഴുവൻ ആക്കിയിട്ട് മതി ഇനി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സിന്റെ ഓർഡർ മാറിപ്പോകും അത് അമ്മാച്ച എനിക്ക് ഇട്ടൊരു വെപ്പ് വെച്ചതാ കുട്ടികൃഷ്ണൻ കാരക്കിലെ ഒറ്റ സന്തതിയാ നല്ല ഒന്നാന്തരം പയ്യൻ തപസ് ഇരുന്നാ കിട്ടില്ല ദേവയാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കനെ നില്ല പറയട്ടെ അവനങ്ങനെ വലിയ ഭ്രമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ഒരു ഇടയളക്കം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് ഒരു മുറം വെച്ച് വീശി വലിയൊരു കാറ്റായി മാറ്റണം അവന് അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കേണ്ട നമ്മൾ ആവശ്യ ശരിയാ പക്ഷെ അതെങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കും അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മാച്ചൻ തഞ്ചത്തിന് ഇങ്ങ് നിന്ന് തന്നാ മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുടുംബത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഗുണമുള്ള കാര്യമാ ഞാൻ ഈ പറയണേ എന്നിട്ടാണോ പെണ്ണിന്റെ ബന്ധുക്കാരൻ നിന്റെ പക്ഷം പിടിക്കാൻ വന്നത് അല്ല മുത്തച്ഛ നിന്റെ തന്നയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക തുറന്ന് പറ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ചോദിച്ചാൽ പിണക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഇഷ്ടക്കേടില്ല എന്നർത്ഥം ഇഷ്ടക്കേടൊന്നുമില്ല ആ ഇഷ്ടക്കേടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ ചോദിച്ചാൽ എടാ സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ നിനക്കെന്റെ എത്ര മടി അപ്പോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരബദ്ധം പറ്റി അന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച ആങ്ങളെ കണ്ടു ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു പിന്നെ ദിവസം ജയിച്ചിയുടെ കെട്ടിയവൻ വിളിച്ചേർത്തി പറഞ്ഞു അതൊന്നും സാരമാക്കണ്ട അയാളുണ്ട് കൂടെ എന്റെ ശുദ്ധതയ്ക്ക് ഞാൻ എല്ലാം ചെന്ന് മുത്തച്ഛനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഭഗവതി സാക്ഷിയായിട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ മുത്തച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചു ദേവിയാനോട് ഇഷ്ടക്കേടൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ പിന്നെയും പിന്നെയും കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുക ഇഷ്ടക്കേടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നല്ലേ അർത്ഥമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ ശരിയാ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി ഇഷ്ടായിരുന്ന മുത്തച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് അബദ്ധായ ദേവേനി കൊച്ചുവർത്താലം പറയാൻ നിനക്ക് വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല എന്റെ ജാനമ്മേ ഇത്രയും കാലം ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് പിടിച്ചു ഇനി ഇപ്പോ വയ്യാത്ത വയസ്സ് കാലത്ത് പേരു നിമിഷം കേൾപ്പിക്കണോ വല്ലോനും വന്ന് കണ്ട് ഇല്ലാ വയനും പറയാതെ ഇട കൊടുക്കാണ്ട് നീ അങ്ങ് പോ നിന്റെ തള്ള പത്മധനാക്ഷി അവിടെ ആയ കാലത്ത് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയതാ എന്നെ ഒന്ന് വീഴിക്ക അന്ന് ആ പ്രായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ആ നീ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ വന്നാണെങ്കിൽ നിന്ന് കൊച്ചാറ പൊടി വെച്ചേ ഓ ഞാൻ പോയപ്പാ ഇനി അതുകൊണ്ട് ആർക്കും തപസ്സ വേണ്ട ഇവിടെ ഈ സൊള്ളല് അമ്മിണിയമ്മയും കുട്ടികൃഷ്ണനും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴായിരുന്നെങ്കിലോ തീർന്നു കഥ വഴുവാടിന്റെ രസീത് വാങ്ങിച്ചോ ആ വൈകിട്ട് ഇവിടെ കയറി അതും കൂടെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോരണം വാ മുത്തച്ഛ ഒന്ന് വേഗം വാച്ച പ്രസാദ ഞാൻ 
ചെരുപ്പാടും മറന്നിട്ട് നീ വരുന്നത് പറ ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തു നിൽക്കോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് അല്ല ഞാൻ തൊഴാൻ വന്നത് ആ തൊഴിലല്ലേ ഓ അല്ല ചെരുപ്പ് ആ എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നിന്റെ തള്ള കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് അവളെ ഒന്ന് ധരിപ്പിക്കണം അതല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരനപ്പായ കർലാസ് എടുത്ത് എഴുത്തെഴുത് എഴുത്ത് ഓം എന്ന് മുകളിൽ എഴുതണം അതിൽ താഴെ ഹരി ശ്രീ ഗണപതയെ നമഹ അവിഘ്നമസ്തു എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ദേവയാനി ബോധിക്കുന്നതിലേക്ക് കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ എഴുതുന്ന എന്തെന്നാൽ ഇന്നേ ദിവസം ദേവീ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരവെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയെങ്കിലും എന്റെ സവിധത്തിൽ എന്റെ അഭിവന്ധിയായ മാതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട വിധം ഭവതിയെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ ശ്രദ്ധാപൂർവം കടാക്ഷിക്കുവാനോ സാധിച്ചില്ല മേപ്പടി സംഭവത്തിൽ പറ്റിയ എന്റെ പിഴ പത്രഭവതി ക്ഷമിച്ച് മാപ്പാക്കണം എന്നീ പുരുവാനത്താൽ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു എനിക്കിഷ്ടായി കേട്ടോ അയ്യോ അത് ദേവയാൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു കരുതിയിട്ട ആ കത്ത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്
पंचर उठे चुन प्राय अंबलोरी अदल चोल कृष्ण मनुष्य
നിന്നെയല്ല നിന്റെ തന്തയെ കൊണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിക്കടാ കുമാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിന്റെ പ്രായം വല്ലാത്തതാ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാവുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ വേണ്ടാതീരങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നത് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന തന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പോകും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം മുത്തച്ഛ എന്താ ഒന്നുമില്ലമ്മേ കുറെ നാളായി ഞാൻ കാണുന്നു മുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അടക്കം പറച്ചില് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് തോന്നുന്നതായ രമണിയമ്മേ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ലോക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വല്ല വികൃതിയും കാണിക്കാനുള്ള ആലോചനയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഞങ്ങള് വെറുതെ അതെ അതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ലല്ലോ കാടയിലും പടപ്പിലും തല്ലാണ്ട് ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറ കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ദേവയാനും ഇഷ്ടമാണോ അതെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ പതി സംശയിക്കാൻ കോടി അയ്യോടി അവളൊരു നാണം വാ തുറന്ന് പറയടി കൊച്ചേ പറയാൻ ഇനി അവൾ തല തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് നീയെ പറയാൻ ഓ സമ്മതിച്ചു അനിയത്തിയുടെ മനസ്സ് ചേച്ചിക്കല്ലേ അറിയൂ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ചതിക്ക് ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്ന നാളെ തന്നെ ഞാൻ കുട്ടി കൃഷ്ണന്റെ അമ്മയെ കണ്ട് വിവരം പറയാം അയ്യോ കുമാരട്ടാ ചതിക്കല്ലേ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ എല്ലാം കലങ്ങി കുട്ടിച്ചോറാകും പറയാണ്ട് പിന്നെ കുമാരട്ടം മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അമ്മയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഒരു തഞ്ചം വേണം അതിന് മുത്തച്ഛൻ വഴി പിടിക്കാൻ നല്ലത് ശരി മുത്തച്ഛനെങ്ങിയ മുത്തച്ഛൻ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് പറയല്ല വലിയ അഭിമാനികളാ പഴയ തറവാടികള് അധ്വാനം വിറ്റേ ഉണ്ണു എന്ന് വാശിയുള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മ അച്ഛൻ കറണ്ട് ഓഫീസിൽ ലൈൻമാന്റെ ജോലി നോക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല വിനയം കൊണ്ടാ പെണ്ണ് തനി തങ്കം അമ്മാച്ചനാണെങ്കിൽ അവളെ വല്ല ഡോക്ടറെ കൊണ്ടോ എഞ്ചിനെ കൊണ്ടോ കെട്ടിക്കണം എന്നാ ഉള്ളില് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്താ അല്ല പറയായിരുന്നു വേണ്ട പിന്നെ കുട്ടിക്കൃഷ്ണനും ദേവയാനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയുണ്ടായ പോയി സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടേ അത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ ദേവയല്ല അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മായി ആള് വീട്ടിൽ പിടിവാശിക്കാരനാ അങ്ങേരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈയും കാലും പിടിച്ച് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചോളാം അങ്ങനെ വലിയ ത്യാഗവും ചെയ്യണ്ട എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ ആ പിന്നെ എന്റെ കൊച്ചുമോന് അങ്ങനെ ഒരു ആഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കും അത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യമായിട്ട് നേടിക്കൊടുത്തേ അടങ്ങുമെന്ന് ലോക പ്രസിദ്ധല്ലേ എങ്ങനെ മുത്തശ്ശ അമ്മ കയ്യിലെടുക്ക നേരിട്ടടുത്താ കൊത്തി കീറും അത് പറ്റൂല പിന്നെ ഇത്ര വേനത്തിന് അല്പം വളഞ്ഞ വഴിയേ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിന് അത് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിലും അത് എളുപ്പമായിരുന്നു നിന്റെ ഈ എഴുത്തിയാട്ടം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ആ അടങ്ങിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധി തോന്നും എപ്പോഴാ മുത്തശ്ശ ബുദ്ധി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ചത്തുപോയിന്റെ അച്ഛന നീ പോയി ഇച്ചിരി എണ്ണ എടുത്ത് ചൂടാക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ടും തേച്ചു കുളിക്കണം തലയും തണുത്താലേ എന്തെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധി തോന്നും ശരി ആ കിട്ടിയോ മുത്തച്ഛ കിട്ടി 
നിന്റെ തലേ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ആ വഴി പിടികിട്ടി എന്താ എന്താ നാളെ നീ ഒരു കത്ത് എഴുതണം കത്ത് അതായത് ദേവയാ നീ നിനക്ക് എഴുതുന്നതായിട്ടൊരു കത്ത് ഇവിടുത്തെ വിലാസത്തിൽ എഴുതി പോസ്റ്റ് വെട്ടിയിൽ ഇടണം അയ്യോ അപ്പൊ അമ്മ കാണൂലേ കാണും പൊട്ടിക്കും വായിക്കും അയ്യോ കത്തിലെ വിഷയം എന്തുവാ എന്താ ആ അവിടെയല്ലേ അതിന്റെ കളി എന്ത് കളി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നിന്റെ തള്ളെ കണ്ടുവെന്നും ഇത്രയും ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ നയറ്റിപ്പിറക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞൊരു കാഴ്ച കുഴപ്പമാവോ മുത്തച്ഛ എടാ ഒന്നുമില്ല നീ എന്റെ പ്രായത്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാനിക്കേ കത്ത് വായിച്ചേ തള്ളെ ഒന്ന് പൊങ്ങണം അങ്ങനെ പൊങ്ങി 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 തല ഉത്തരത്തെ മുട്ടണം ഇല്ലായോ എന്തായാലും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു കളയാം ആരെ എഴുതിയതാണെന്ന് നോക്കണമല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൃഷ്ണട്ടനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതണമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് എഴുതി പോയി കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇന്നലെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു പരിസരം മറന്ന് ആ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് തന്നെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നുപോയി എന്തൊരു തേജസ് എന്തൊരു ചൈതന്യം അമ്മയെ തൊഴണോ ദേവിയെ തൊഴണോ എന്നറിയാതെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം സംശയിച്ചു നിന്നു ആ അമ്മയുടെ മകനായി പിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചേട്ടൻ അത്രയും വലിയ സുഹൃതം ചെയ്തിരിക്കും ഭാഗ്യവാൻ മറ്റൊന്നും ആശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ അമ്മയുടെ ജോലിക്കാരിയായിട്ടെങ്കിലും ആ വീടിന്റെ കോണിൽ കഴിയാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായെങ്കിൽ ഞാൻ ആശിച്ചോട്ടെ ഈശ്വര ചിന്തകളോടെ സ്നേഹപൂർവം ദേവയാനി മുത്തച്ഛ വന്നു വന്നു പൊട്ടിച്ചു വായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടോ അവിടെയല്ലേ കുഴച്ചില് ഏ എന്തായി എന്നറിയണമെങ്കില് ആ തിരുവോണത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണ്ടേ തല്ലിക്കൊന്ന ഉള്ളി ഇരിപ്പ് എന്താന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂല അതായാലും ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യാ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല വരട്ടെ വരുമ്പോ കാണുക അത്ര തന്നെ എന്തായി 
എന്നെ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോക്ക് ഒരു വക കൊലച്ചതിയായി പോയി അതല്ലെന്ത് കുട്ടീഷ അമ്മിണി അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ പെൺകുട്ടിനെ പറ്റി രഹസ്യമായിട്ട് നിന്നോട് ചോദിച്ചറിയണമെങ്കില് അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തടസ്സമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുന്നതാ അവിടെ ഒരു നേരെ എനിക്കല്ലേ അറിയൂ കുട്ടികൃഷ്ണൻ എന്നൊരു കത്ത് വന്നു ഒരു ദേവയാനിയുടെ കത്തിൽ അങ്ങനെ ദൂഷ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല കുറച്ച് കൊള്ളാവുന്ന മട്ടൊക്കെ ആണ് താനും വെറും പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് അത് മുഴുവനും അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം അവനും കല്യാണപ്രായം ആയല്ലോ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ നാളെ തന്നെ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എങ്ങനെയാ എവിടുത്തെയാ എന്താ ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് ചേരുന്നതാണോ ആദ്യം അറിയണമല്ലോ എങ്കിൽ നോക്കിയാ മതിയേ രാവിലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരണം തൽക്കാലം ഇവരും കുട്ടികൃഷ്ണൻ അറിയണ്ട നമ്മള് മുതിർന്നവര് തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലായിട്ട് മതി അവനെ അറിയിക്കും എന്നാ അച്ഛൻ പോയി കിടന്നാട്ടെ എന്റെ ദേവി അന്നപൂർണേശ്വരി എല്ലാ എന്റെ കുഞ്ഞിന് നന്മയായിട്ട് വരണമേ എന്നാ അച്ഛൻ പോയിട്ട് വന്നാട്ടെ നന്നായിമ്മേ സന്തോഷമായി ഇപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ ആദ്യമായി നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാ അസല് ശകുനമല്ലേ പോകുന്ന കാര്യം ശുഭം അതെന്താ വേശ്യാദർശനം പുണ്യം ദക്ഷഭാഗേ വിശേഷത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോ വേശ്യയെ ശകുനം കാണുക അതും ദക്ഷിണഭാഗത്ത് ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താ വേണ്ടത് ദേ മുതുക്ക ഞാനൊരു ആട്ട് വെച്ച് വരും ഒരുമാതിരി ചൊറിയെന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കൊള്ളരുതാത്ത ഏക അവയവം നാക്ക ഒരു നല്ല കാര്യം ആലോചിക്കാനാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റേതായ രീതിയിൽ ഒരു ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയല്ലണ്ടാ മിലിട്ടറി കോട്ടയാ എന്താ എന്നെ കണ്ട അത്ര വയസ്സ് തോന്നിക്കും ഒരു എൺപത് എഴുപത് അമ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കും അല്ലേ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞു അയ്യോ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല എന്താ എന്റെ കാര്യം രണ്ട് കാര്യത്തിലാ എനിക്ക് നിഷ്ഠ ഒന്ന് ബ്രഹ്മചര്യം രണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഞാനിനി നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മാവ് തന്നെ തീരുമാനിക്കും കുട്ടികൃഷ്ണൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് കുമാരൻ സ്നേഹമായിട്ടൊരു സാധനം തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അത് നിഷേധിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ആ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ബന്ധുക്കൾ ആകാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് മോശമല്ലേ അതെ അതാ അതിന്റെ കാര്യം രണ്ട് ക്ലാസും കുറച്ച് വെള്ളവും വളരെക്കാലം കൂടിയിട്ടേ വളരെക്കാലം കൂടിയിട്ടേ ഇന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിവസമാ അമ്മിണിയമ്മ ഇതൊന്നും അടുത്തതിനകത്ത് കേട്ടൂല്ല മിലിട്ടറി 
ചേട്ടാ വെള്ളമൊഴിച്ചുവിനെ അവമാനിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാ മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ അല്ല പത്മാവതി എന്തായാലും ഒരു കോഴിയെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഏതായാലും ഒരു നിഷ്ഠ തെറ്റി പിന്നെ എന്താ പേര് പത്മാവതി പത്മാവതി ഇഷ്ടമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അത് നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ബന്ധുക്കളാകാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലമ്മാവ രണ്ട് നിഷ്ഠ തെറ്റി രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചെല്ലുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ നിഷ്ഠം കൂടി തെറ്റിക്കണം തോന്നുമോ അതേതാ മൂന്നാമത്തെ ഞാനൊന്ന് മറന്നുപോയി ബ്രഹ്മചര്യ എടുക്കല്ലേ കുമാരൻ 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 നിന്റെയും പത്മാവതിയുടെയും കല്യാണം ഞാൻ നടത്തിത്തരും എന്റെ അല്ല കുട്ടിക്കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കൃഷ്ണന്റെ കല്യാണം ആ കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ആ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും മനസ്സിലായോ കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ദേവയാനി ആ കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ദേവയാനി അല്ലേ എന്റെ കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ അടുത്ത ധനുമാസത്തിൽ കല്യാണം ധനുമാസത്തിൽ എന്താ വിശേഷം ധനുമാസത്തിൽ കല്യാണം അല്ല ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിരനാൾ ഭഗവാൻ തന്റെ തിരുവാളല്ലോ നല്ല ഉറക്ക സംഗതിയേറ്റു ഞാനങ്ങ് കുളിപ്പിച്ചു കിടത്തി ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും മൂപ്പറ ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചോളാം താൻ പോയിക്കൂടോ അങ്ങനെ അമ്മേ ഈ മുത്തശ്ശൻ വന്നു എന്താ അച്ഛൻ എത്ര താമസിച്ചത് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ വിത്തും വേലും ചെകഞ്ഞ് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ മടങ്ങും അതാ അതിന്റെ ശീലം എന്താ അവിടെ അല്ല മുത്തച്ഛൻ മുത്തച്ഛൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ ഇച്ചു പോടാ പുറത്ത് കൊച്ചുവർത്താനം കേൾക്കാൻ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത്രയും ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി അച്ഛൻ കണ്ടോ പിന്നെ പിന്നല്ലാണ്ട് കണ്ടു ചുറ്റുപാടുകൾ അന്വേഷിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു തരക്കേടുമില്ല ഇപ്പോ വലിയ സ്ഥിതിയിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും പഴയ തറവാടികളാ കൊട്ടാരത്തിലെ കാര്യക്കാരുടെ വകയിലെ ഒരു താഴ്വഴിയാ അഭിമാനികള് ആ കുട്ടിയെ ഈ തറവാട്ടു ആ കുട്ടിയെ ഈ തറവാട്ടിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയണത് കുട്ടിക്കിഷന്റെ ഭാഗ്യം എന്നല്ല അമ്മിണിയമ്മയുടെ ഭാഗ്യം ഞാൻ പറയും 
എന്റെ ഭഗവതി ആ കുട്ടി ഈ ബലി കടന്നു വന്നാൽ സന്ധിക്കുതേ വേറെ വിളക്ക് വെക്കണ്ട അത്രയൊക്കെ ഐശ്വര്യമാ എന്നാണ് നടത്താം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്ന് നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം അമ്മണി അമ്മ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അടങ്ങൊന്നും വേണ്ട നാളെ കുട്ടി അമ്പലത്തിൽ വരും അവിടെ വെച്ച് കാണാം എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യം അമ്മണി അമ്മ ഒരു ഇഷ്ടമാണല്ലോ ആ കുട്ടി കിഷൻ ഇപ്പോഴും ഒന്നും അറിയണ്ട അത് അവനോട് പോന്നും പറയണ്ട അത് ഈ പോയിട്ട് ജീരവെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വാ അച്ഛൻ ഇന്ന് കുളിച്ച് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി വരുന്നത് കഴിച്ചൊക്കെ പിന്നെയാ മേല് മുഴുവൻ ഭയങ്കര വേദന നടന്നതാണ് നീ അത് ജീരവെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വാ അല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നുമേ അമ്മയെ കണ്ടാനക്കറിയില്ലേ അവിടെ അമ്പലത്തിലുണ്ട് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി കൂടിയായി വരവ് കാണുമ്പം ഐശ്വര്യമായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ച് ആ കാലിലും തൊട്ടേര് അതൊരു പാവമാ ഒരു താളത്തിലങ്ങ് നിന്നാൽ പുഷ്പം പോലെ കയ്യിലെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഇടാം രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു അറുപതിന്റെ ബൾബ് മിറ്റത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെർക്കുറി ആകാം പപ്പനാഞ്ഞിട്ടം പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നും ഇവിടെ എന്തോ ദൈവകാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കമാണെന്ന് അച്ഛൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഒറ്റ നോട്ടുള്ളു എവിടെയെങ്കിലും പുതിയ ലൈൻ ഇടുക ഉടൻ തന്നെ ഫ്യൂസ് വരിക എന്തായാലും കല്യാണം കുറപ്പിച്ചു നമ്മളിന്ന് വിരുന്നാരെ കൂട്ട് ഉമർത്തിരിക്കണേ നമുക്ക് അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് കയറിട്ട് വരാം വേണ്ട 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 അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഇപ്പൊ നിക്കണ്ടടുത്ത് അങ്ങ് നിന്നാ മതി അങ്ങോട്ട് പോയി ഇരുന്നാട്ട് കൂടുതൽ എന്ത് പറയാനാ സ്ത്രീധനൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കുട്ടി തന്നെയാ നമ്മുടെ ധനം പിന്നെ നാട്ടുനടപ്പ് അത് അച്ഛനറിയാലോ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പം പത്തറുപത് പവൻ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത്രേ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് പവന്റെ ആഭരണം ദേവയാ എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്താ ചാത്തഞ്ച് മതി അത്രയെങ്കിലും അവരെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ മുപ്പത്തഞ്ച് പവനോ അതിന് മാത്രം എന്തിരിക്കുന്ന അവന് എന്താ വല്ല സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതോ അല്ല പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് പവൻ പോയിട്ട് മൂന്നര പവൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ പീസ് ഊരിയാലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം വോട്ടിക്കണം ഇത് നടക്കില്ല അത് തന്നെ ചുമ്മാ വായിച്ചിട്ടിട്ടെന്താ കാര്യം നല്ലൊരു ആലോചനയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്തമൊന്നുമില്ലാത്ത ഡിമാൻഡ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ മോങ്ങുന്ന അത്ര തന്നോടെ പറയടി അവനോട് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഞാനും അതിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യപ്പെടാൻ വരാം അവന്റെ ഒരു ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ 
ഒരു മാതിരി ചത്ത വീട്ടില് ശവത്തിന് കാവലിരിക്കണമായിരുന്നു എഴുതേറ്റ് മോഹം കയറി മനുഷ്യരെ കൂട്ട് നടക്കട മുത്തച്ഛൻ ഇത് പറയാം തേങ്ങ കൊല എല്ലാ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാവുങ്കിൽ ഇതിനുള്ള വഴി ഈ മുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കും നേരാണോ അല്ല നോണ എടാ കുട്ടീഷ മുട്ട് വരുമ്പോഴൊന്നും ഈ മുത്തച്ഛന് ഒരു വഴി തുറന്നു കിട്ടാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല എന്താ ആ അതാ എന്റെ ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യമോ കളറിയുന്ന ബ്രഹ്മചാരി അല്ലേ നിന്റെ മുത്തച്ഛൻ മുത്തച്ഛ അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ മുത്തച്ഛന്റെ മോനല്ലേ പിന്നെ കുടുംബം അന്യം നിന്ന് പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ത്യാഗമല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എങ്ങും പതിവില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്കിപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ കല്യാണം നടക്കണം അതല്ലേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തഞ്ച് പവന്റെ ആഭരണമില്ലാണ്ട് അമ്മിണിയമ്മ ചൊട്ടയ്ക്ക് സമ്മതിക്കല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം പപ്പരാവൻ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ തല കുത്തി നിന്നാലും മുപ്പത്തഞ്ച് പവന്റെ ആഭരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെയല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഉള്ളു വഴി ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് പവന്റെ ആഭരണം രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസത്തെ കിടവിൽ വാങ്ങിക്കാൻ അത്ര വലിയ ആളോ പേരോട്ട് വേണോ മൂത്തവളുടെയും മോന്റെ വെള്ളിന്റെയും പിന്നെ അയലോക്കത്തുകാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂടുമ്പം എന്താ അമ്മിയമ്മ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നു സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷേ അത് പിന്നെ തിരികെ കൊടുക്കണ്ടേ വേണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഊരി ഇനി ചെവി അറിയാതെ ഉടവത്തെ മറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം അപ്പോ അമ്മണിയമ്മ ചോദിക്കില്ലേ ആഭരണങ്ങളോടെ വായിൽ നാ ഉള്ളപ്പോഴാണോ എന്റെ പൊന്നു പപ്പനാ മറുപടിക്ക് പഞ്ഞം അപ്പോഴത്തെ ഏനം പോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നടി തപ്പണം ആ കള്ളന്മാരെ പേടിച്ച് ബാങ്കിലെ ലോക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അമ്മ വിശ്വസിച്ചോളൂ ഉറപ്പാണേ കാര്യങ്ങൾ അവസാനം ചീറ്റിപ്പോയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ തല പൊക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൊന്നു പപ്പനാവ ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഇന്നോളം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല നീ കണ്ടു മടച്ചു വിശ്വസിച്ചു നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം പുഷ്പം പോലെ നടത്തിയെടുക്കാം മുപ്പത്തഞ്ചു പവൻ അവരുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ന് വെച്ച് ഇത്രയും നല്ല തറവാട്ടി എന്ന് വരുന്ന ഒരു ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ അവർ കൊട്ടു മനസ്സും വരുന്നില്ല ഞാനിന്ന് പപ്പരാവിനെ കണ്ടു ആവതില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയും വഴി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന അവരങ്ങ് സമ്മതിച്ചു ഈ ഞാനൊരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നടക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അമ്മിണിയമ്മേ ആ ദിവസവും മുഹൂർത്തവും നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി നിശ്ചയിച്ചാ മതി എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു വരണ വഴിക്ക് ആ കിട്ടൂ പണിക്കൻ അവിടെ കയറി അതും കുറിപ്പിച്ചു അതേതായാലും നന്നാ മൂന്ന് രാവിലെ ഓ 
രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിലും പത്തിലും ഇടയ്ക്ക് മുഹൂർത്തം ഈ വർഷം ഇത്രയും നല്ല മുഹൂർത്തം വേറെ ഇല്ലെന്നാ പണിക്കിൽ പറയുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് നടത്താച്ച
പ്രിയ വാക്യങ്ങൾ കോർക്കും നയനം ചാലമാകും മൗനം പ്രിയ വാക്യങ്ങൾ കോർക്കും നയനം ഇരു കരളുകളി ഇതളിതള ഇരു കരളുകളി ഇതളിതളായി മോഹങ്ങൾ വിരിയവേ കുമ്മയനം
चेटा 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 എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് നല്ലൊരു ഉറക്കവും കളഞ്ഞു നേരത്തെ എണീക്കണേ
ദൈവമേ അവളുടെ കഴുത്തേലും കയ്യിലും ഒന്നും കാണാനില്ലോ ഒന്നും മിണ്ടാനിട്ട് മനുഷ്യനെ അവക്ക് പെട്ടിയിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയാവൂല്ലേ ആ വാവക്കളെ അടുത്തേക്ക് വാ ഇവിടെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയില്ലേടാ പപ്പ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയില്ലേ അമ്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല ഇവന്റെ മോത്ത് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തത് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കണ കല്യാണമല്ലോ അമ്മേ പരിചയക്കുറവ് കാണും കഴിച്ചോളൂ പിന്നിടാ മോനെ അവരെടുത്ത് കഴിച്ചോളും അമ്മ പോയിട്ട് തിരുന്നേ നീ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് എന്നെ ഇരുത്താൻ വന്നേക്കണത് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉടനെ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരല്ലേ ദൈവത്തെ അവിടെ അങ്ങ് പോവും അങ്ങ് എത്തിക്കണം ഏറ്റവും നീ എന്താടാ ആ പഠിക്കുന്നോണ്ട് ഒരു കുശു കുശുപ്പ് അതും ആ ഏന്തിയനോട് എന്താടാ പണ്ടാ അടങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാവൊന്ന് അടക്കി വെക്കാനെ തള്ളേ ഉരുപ്പടികളായാലും പെട്ടി വെച്ചോണ്ട് വന്നാൽ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നീ ഓരോന്നും ഒരു എടുത്ത് പങ്കുവെക്കണ്ട എത്രയും നേരത്തെ കൊടുക്കേണ്ട സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വല്ല മനസ്സമായിട്ട് മിണ്ടുകയും പറയാൻ ചെയ്യാമല്ലോ അത് ദേവനല്ലേ ഇരിക്കല്ലേ വളരെ ദേവനി ആഭരണങ്ങൾ എടുത്തോ മോളെ വെറുതെ എന്തിനാ വൈകുന്നേ ഇടയ്ക്ക് ഒച്ച പെട്ടി ആഭരണങ്ങൾ എടുക്കാൻ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഇവർ കറിഞ്ഞൂടെ അവർക്ക് ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഓ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നിന്ന് മുങ്ങാൻ മതിയടി എനിക്ക് ആങ്ങളമാരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും ആളുകളുടെ കാര്യം പിന്നെ സഹിക്കാം കൂടെ പറഞ്ഞവരല്ലേ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ആ അയലവക്കത്തെ കാർത്തിയാനം വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിശാശ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ ആഭരണം മേടിക്കാൻ നോക്കാതെ നിന്ന് മുങ്ങിയാ മതിയടി കല്യാണം നടന്ന ഏറ്റവും മുൻകൈ എടുത്തവൻ ഞാനാ മുത്തശ്ശ അതിനെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടു പിടിക്കും ഉറപ്പാണ് രമണിയുടെ ആംഗ്ലമരെ അച്ഛൻ നല്ലോണം അറിയാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോ അവൾ ആഭരണം എടുത്ത് ഞാൻ മറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാര് വീട് തലയിലെ മറിച്ചു വെക്കും ഭീമസന്മാർ ഒന്നും കണ്ടുമല്ല മൂന്ന് പേരാ ഒരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങളെ വെച്ചേക്കില്ല ഏട്ടന്മാര് എവിടെ എന്താ എന്നെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണി പിടിച്ചില്ല പിടിച്ചു വെറുതെ വായിക്കുന്ന പപ്പനാഞ്ഞാട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ പുറത്തു പോയി അപ്പ വരും വല്ല ഫീസുരാൻ പോയി പോക്കല്ലേ എപ്പ വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും ഞാൻ വന്ന് അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഇടി വെട്ടിയോനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയലോടെ പപ്പ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി തൽക്കാലം ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക എങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗ്ലമാരോട്ട് കയറി വരാതിരുന്നാൽ മതി എന്റെ ആഭരണങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പോവില്ല അയലോക്കത്തെ കാർത്തിനോട് നാല് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നത് തിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം കട പോണെങ്കിൽ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് കൊണ്ട് ഗതികേടാ എനിക്കിപ്പോ കട പൂട്ടി ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവളില്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റക്ക് പോയി കിടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ 
ഇത് ഒരു കൊലക്കഥ ആയി പോയാലും മൂപ്പ് ലൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്തോ പതുക്കെ അമ്മയെ ആവർത്തി ചോദിച്ചാ ഒടുക്ക് നാട്ടിക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി എന്റെ പൊന്നു പപ്പ എന്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എടുത്തും വലത്തും നോക്കാതെ നീടുന്നു ചാടാതെ ആ പെണ്ണും പിള്ള എങ്ങാനും വിവര പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു കഥ പെണ്ണ് അവിടെയും തീർക്കും ഇവിടെയും നീക്കും അതാ അതിന്റെ പ്രകൃതം എന്ന് വെച്ച് എനിക്കവിടെ ഇരിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ അയൽവക്കത്തുള്ള തേവടിച്ചി ആനമ്മാണ് അവരെ മാലയിനകത്തുണ്ട് അവളാണെങ്കിൽ എന്നെ പുഴുങ്ങി നിറയാ പറയുന്നത് തല തുണിട്ടുണ്ടോ പുറത്തിറങ്ങി കിടക്കുന്ന അറിയാവോ നീ വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ലോ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല ആളുകളും വലിയ ചാരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറയുമാരി മനുഷ്യനെ വടിയാക്കുന്ന പണി എന്ന് പറഞ്ഞാ പപ്പനാ ചേട്ടന് ആ ഞാനിവിടെ അടുത്തൊരു പീസൂര അല്ല ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്ന വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയേ ഉള്ളു കുട്ടി കൃഷ്ണൻ ഒന്നുണ്ട് അവിടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത് സുഖം പപ്പനാ ഞാൻ ഇരുന്നാട്ടെ ഞാൻ ചായ കൊണ്ടുവരാം ശരി മേടിച്ച് നോക്കിയിരിക്ക ഒന്ന് പുറകെ ചെല്ലന്റെ മൂപ്പിലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് ആ ഉരുപ്പണികൾ ഒന്ന് വാങ്ങിട്ടാ ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് എന്നെ അന്തോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാവുന്നിരിക്ക ഞാൻ ഒരു അരക്കൈ നോക്കിട്ട് വരാം അരയാക്കണ്ട ഉഴുക്കി തന്നെ നോക്കൂ അല്ല പപ്പനാവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ അവര് വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഫോട്ടോയില് രേവിയാരുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ കാണുന്നവർ കാണുന്നവർ ചോദിക്കൂലെന്നാ തന്നെയല്ല ഈ അയലോക്കത്തൊക്കെ വിതിന് പോകുമ്പോ കയ്യേലിന്റെ എഴുത്തേലും ഒന്നും കാണാതെ വന്നാല് ഈ കിട്ടിയ പാടെ നമ്മളിൽ ഊരി എടുത്തുന്നല്ലേ കാണുന്നവര് കരുതു ഓ പിന്നെ അവരുടെ ഉരുപ്പടിയുടെ അടുത്ത് പണയം വെച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ അത്താഴത്തിന് അരി വാങ്ങിക്കാൻ ആ വിവരം പപ്പനാഞ്ചാടിനും അറിയാം നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം അച്ഛനറിയാവല്ലോ ഈ തറവാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങള് ആഭരണം ഇട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത് ചില വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലെ ഉള്ളെന്ന് കല്യാണത്തിന് പിന്നെ ഗർഭമായി പെണ്ണ് കിട്ടുകാര് വയറ് കാണാൻ വരുമ്പോ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിന് പിന്നെ അതെ അമ്മിണിയമ്മേ എന്നാലും അവരങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറയുമ്പോ ഇതായി അച്ഛൻ തീരെ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പെൺവീട്ടുകാരിങ്ങനെ പല കൊമ്പ് വിളക്കും നൃത്തം കെടുത്ത് നിർത്തണം ഇപ്പോഴേ വഴങ്ങി കൊടുത്താ അതൊരു ശീലമാവും പിന്നെ ഭരണം നോക്കാൻ വേറെ വല്ലതും വേണോ ആ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഞാൻ ആളിന്റെ പണി മുഴുവൻ നോക്കി വപ്പ അങ്ങോട്ട് ഏകുന്നില്ല ഇത്തിരി സമയമെടുത്ത് സാവകാശമായിട്ട് ചുറ്റി വളർന്നു പിടിച്ചാൽ അമ്മിണി അമ്മയെ ഒതുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ അതുവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിന്ന് പിഴയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാം എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം താനെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാം അയ്യോ എന്റെ സാറേ ആദ്യം കണ്ടപ്പം ഇത്രയും വലിയ തമാശക്കാരാണ് ഞാൻ ഓർത്തേ ഇല്ല ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് എന്റെ വയറ്റിൽ അപ്പുറം നീരായി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെയാ എന്റെ പൊന്നി ഞാനമ്മ ഒരു ഇത്തിരി സാവകാശം കൊടുത്ത ഒന്നിനും നടത്തുക വീരുന്ന് പോകാനുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ എത്തിക്കാം ഉറപ്പാണേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്ക് ഈ ഗാനമ്മയുടെ മട്ടു മാറും എനിക്ക് മുന്നും പിന്നെ നോക്കാനില്ല ഇത് വെറുതെ കിട്ടിയ നെക്ലസ് ഒന്നും അല്ല അന്തസ്സായിട്ട് മാനനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാ അതിന്റെ ദണ്ണം കാണും ഞാൻ ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ പോയിക്കൂടിഞ്ഞ പൂരി പോലെ തന്നെയാളവം മരിച്ചു വെച്ചു ഞാനും 
ഞാൻ പഠിച്ച വെളി പതിനെട്ടും നോക്കി ആ തള്ള അമ്പിനും വിധിനും അടുക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല അയ്യോ ബുദ്ധിച്ച ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഒരു ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ തറവാട്ടിലെ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം അല്ല പ്രധാനമെന്നല്ല നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയിപ്പോ കിട്ടാവുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരം എന്ന് തന്നെ പറയണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെൺവീട്ടുകാര് വയറ് കാണാൻ വരിക എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് പെണ്ണിനു വയറ്റിലുണ്ടായി എന്നറിയുമ്പോ പലഹാരക്കോട്ടകളുമൊക്കെ ആയി പെൺവീട്ടുകാർ കാണാൻ ഒരു വരവുണ്ട് അന്ന് പെണ്ണിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കി ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇടിയിച്ച് നിർത്തണമെന്നാണ് ചിട്ട പക്ഷെ മുത്തച്ഛ അതിന് ഇനിയിപ്പോ അതിനുള്ള വഴിയും കൂടെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാവും ഒന്നാമലേ ഞാനൊരു ബ്രഹ്മചാരി പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതിലും ചില പരിധികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലേലും ഞാൻ നിന്റെ മുത്തച്ഛനല്ലേടാ ആ കുട്ടിക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യം നിന്റെ മെടുക്ക് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് മനസ്സിലായോ പിന്നെ മുത്തച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനൊന്നും അതും എന്റെ മെടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കുമെന്നും അല്ല എന്റെ മെടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരെ മെടുക്കെന്നും പറയാം അമ്മ ചെന്ന് പോകേണ്ടതായി പറയണേ മൂർത്ത് ഗർഭണ്ടായിട്ട് അത് കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവരുടെ അടുത്ത് അണിയിക്കും പോലും അതുവരെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കൈ കെട്ടി കാത്തു വെക്കണോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വൈലുണ്ടായില്ലെങ്കിലോ പത്മാവരല്ലേ അനിയത്തി അവളെ മച്ചി പിന്നെയല്ലേ ഇവള് ഇവൾക്ക് കുറെ ഉണ്ടാവും എന്റെ മൂപ്പിലെ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും പറ്റല്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോ ആ പ്രണം കിട്ടാണ്ട് പോകില്ലെന്നും പറഞ്ഞ പഴിച്ചോളെ വീട്ടിൽ കയറി താമസമാക്കിയിരിക്കാ ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ പേടി കാണുമ്പോ കാണുമ്പോൾ ഈ പദം പറച്ചിൽ നിർത്തല്ല പപ്പനാവാ എന്നിട്ട് കാര്യപ്രാപ്തിക്കുള്ള വഴി എന്താന്ന് ആലോചിക്കാം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല ഓ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ കുട്ടിക്കിഷൻ തന്റെയുടെ വായിട്ട് ഉരുപ്പടികൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം അതെങ്ങനെയാ തന്റെയുടെ വന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ അഞ്ച് അയലൊക്കെ പോയിട്ട് വേണ്ടേ അല്ല മോപ്പിലെ നമുക്ക് അവൻ ഇച്ചിരി തന്റെ അങ്ങോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാലെന്താ ഫീഡ് ചെയ്യാ അതിനല്ലേ വഴിയുള്ളത് അത് വരാതെവിടെ പോവാനാ ധൈര്യവീര സംഭരണിയല്ലേ ഇവൻ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞോ ദേവയാനിന്റെ ആരാന്ന് എന്റെ ഭാര്യ ദേവയാനിന്റെ ഭാര്യയാണ് നിന്റെ തള്ളയുടെ പോത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള ധൈര്യം തന്നെ കൊണ്ടോ അതെ ഒണ്ടോ ഉണ്ട് ആ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങള് നിന്റെ ആണെന്ന് നിന്റെ തള്ളയുടെ പോത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള ധൈര്യം തന്നെ കൊണ്ടോ അതെ ഉണ്ടോ 
നിന്റെ തള്ളേണ കഴിയുന്ന ആവരണങ്ങൾ ചുണയായിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാനുള്ള ധൈര്യത്തിന് കൊണ്ടാ കാര്യം പറഞ്ഞ ചെറുക്കന്റെ തഞ്ചം മാറിയാണ് ഇനിയും വീണും വീണാം പിടിക്കും നിന്റെ മുത്തച്ചനാ പറയുന്ന കഴിച്ചോ നിന്റെ അമ്പാനാ പറയുന്ന കഴിച്ചോടാ പറയുന്നത്
ഞാൻ തന്റെ ഇടം കാണിക്കാത്തതാണ് കുഴപ്പം അല്ലെ അത് ഇന്നത്തോടെ തീർത്തയ്ക്കാം ദേവയാണി എന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ല ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവളുടെ ആഭരണങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പിടിക്കാനും തടയാനും വന്നാൽ മുത്തച്ഛനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കൂല പറഞ്ഞേക്കാം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം ചെറുക്കനാൽക്കൂട്ടാക്കോ അല്ല കെട്ടിയവും ചത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെമ്പറുന്നോരാ ഒക്കെ കൊമ്പിച്ചിരി കൂടുതലാ ഇതേ ഉള്ളു മരുന്ന് അപ്പനാ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ ഏറ്റു എന്നാ പറയോട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ രാത്രി ലൈറ്റ് ഇട്ട് വായിക്കുന്നത് ഒരു ഞാൻ പീസ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ കുറച്ച് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ പിന്നെ പാതിരാ വരയല്ലേ തരം പിരിവ് വന്നു വന്ന് നിന്റെ അഹമ്മദ് വരെ കൂടുന്നുണ്ട് തോന്നുമ്പോ വരിക ആ പെണ്ണ് എത്ര നേരെ ഊണ് കഴിക്കേണ്ടത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന അറിയാ നിനക്ക് മേലാൽ ഇങ്ങനെ വൈകി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മറ്റു മാറും പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി എങ്ങനെ ചല്ല ഇനി ഒരാളിവിടെ വരാനുണ്ട് കുത്തച്ചൻ ഇനി വരട്ടെ നാട്ടാളം കൊടുക്കത്തില്ല ഞാനിതോടെ നിർത്തി നിന്നെ ഗുണദോഷിച്ച് നന്നാക്കാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇനി എനിക്കില്ല പഠിക്കലോടെ ഓതി ഓതി കാര്യവട്ടത്തെത്തുമ്പോ കവാത്ത് പറക്കുക ഇനി നീ ആയി നിന്റെ പാലായി വരും പോലെ അനുഭവിക്കുക നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നിന്റെ തലയിൽ എഴുതി ഞാൻ കാണാനും വരുന്നില്ല കേൾക്കാനും വരുന്നില്ല ആ പിന്നെ അയ്യോ മുത്തച്ചാന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ പുറകെ വരികയും വേണ്ട ഇതിലൂടെ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു സാറുടെ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാം കാണാതെ എങ്ങനെയാ അമ്പലത്തിൽ വരാൻ വൈകിയതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ കണ്ടുമില്ല ഓഫീസിൽ വന്നത് ഒരു ശല്യമായോ അയ്യോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ശല്യമായിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നവർക്ക് കയറി വരാനും കാണാനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലമെന്നോ സമയമെന്നോ വല്ലതും ഉണ്ടോ അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട സാറേ ഞാൻ പോട്ടെ സാറേ സാറിനെ വിളിക്കുന്നു ഇടൂ താനായി പോയ സ്ത്രീ അറിയൂ 
പിന്നൊരു കാര്യം പോകുന്ന ഒക്കെ കൊള്ളാം കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയാൽ മതി കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്റെ പപ്പനെ ഒരുപാട് പാവം ചെയ്ത് കൂട്ടി കാണും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ ഇത് വലുത് അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വേണ്ട പപ്പ അവള് വന്നടാ നിന്റെ മറ്റവളെ ഇപ്പൊ തിരഞ്ഞല്ലേ നിനക്ക് മര്യാദക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പോലെയായിരുന്നു ദേവാനിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭാരിക്കാനൊന്നും വരണ്ട ചോണമുണ്ടെങ്കിൽ അവകാശമുള്ളത് പോയി പരിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ഇത് എന്റെ വീടാ കേറി വരുമ്പോ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയാത്തത് മനസ്സനുവദിക്കാത്തോണ്ടാ ഇവിടെ കണ്ണീരാണ് വരെ നെഞ്ചു കലങ്ങ ഇവിടെ തല്ലരെടുത്ത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഇതെന്റെ പേര് നീ എന്റെ മുറുക്കാലെടുത്ത് മുറുക്കണ അറസത്തെ അച്ഛമെന്ന് വിളിച്ചപ്പം പോന്നു അല്ലേ ഞാൻ വരട്ടെന്നോ ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നോ തോന്നിയില്ല ആ അപ്പൊ ദേവയാനിയും എന്നെ അത്ര വിലകൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടല്ല എന്തല്ലെന്ന് കളമഴുത്ത് പാട്ടുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ നുണ പറഞ്ഞാലും ദേവനിക്ക് അറിയോടായിരുന്നോ പിന്നെ ലോകത്തിൽ ഒരച്ഛനും മനസ്സോടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോളെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോവൂല എന്നിട്ടും അച്ഛൻ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് എത്ര ദണ്ഡപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതും വലുത് തന്നെയാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ആഭരണം തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒക്കെ കുട്ടിക്കൃഷേട്ടനും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ എന്നിട്ട് കാണുമ്പോ സംശയം തോന്നി പോവാ കുട്ടിക്കൃഷേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്നെയാണോ അത് ആഭരണങ്ങളാണോ എന്ന് ഇന്നോളം ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ പെരുമാറിയാലും സങ്കടമല്ല ഒരു വേനക്കാരി പോലെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കഴിയാം വിളിച്ചപ്പോൾ വേണം വെച്ചാൽ പോരാണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഓർക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിലും മനസ്സ് മരിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ കൂടി തള്ളി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അതിക്രമക്കാട്ടെന്ന് ആര് കണ്ടു എന്റെ മനസ്സ് ദേവേനി അത് അവനവന് ചുണയില്ലാഞ്ഞിട്ട് പറച്ചില് മാത്രം പോലെ മിടുക്ക് ദേവേനി പലപ്പോഴും കരുതും അറുത്തു മുറിച്ച് മുഖത്ത് നോക്കി തെളിച്ചു പറയണമെന്ന് എങ്ങനെയാ അച്ഛനെയും തള്ളി പറയാൻ വയ്യ കുട്ടിക്ക് ഷേട്ടനെയും വയ്യ രണ്ടിന്റെ നടുക്കിടന്ന് ഞാനാ ഒരുങ്ങുന്ന വന്നു വന്നിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തള്ളി പറയാൻ ഞാനേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഉടക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങ് ചത്ത കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും കാണണ്ടല്ലോ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ സങ്കടം ഉമേഷ പോകുന്നു Bye. 
ണിയമ്മയെ എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വേണം പട്ടിയുടെ ഒരു ഇടല് ഒരു വഴിക്ക് ആരൊക്കെയോ ഓടുവോ ചാടുവോ അത് മറ്റൊരു വഴിക്ക് ഞാൻ കരുതി ഇത് സമയം തെറ്റി യമധർമ്മന്റെ വരവാവുന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനേ പനിയുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഈ കുരുമുളക് കഷായ വെച്ചോ ആ വന്നുല്ലോ ഉദ്ദേശൻ ദേവയാനി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോ അവരല്ലേ തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ പോരണമെന്ന് പോന്നു അപ്പോ കളവെഴുത്ത് പാട്ട് പാട്ടും കൂത്തൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടൊക്കെ മതി നിന്ന് മിഴിക്കാൻ വില ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോണം കുറച്ച് വെള്ളം ഇത്തിരി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു പോണോ വഴിപാട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വാരി നേരത്തെ വെച്ചങ്ങ് പൊയ്ക്കോളൂ പിന്നെ എന്താ കന്നേരികളാ കരുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ദോശയോടായിരുന്നു എന്നാ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞ് സൗകര്യം പോലെ മതിയായിരുന്നല്ലോ വിളം പോലെ പോട്ട മോനെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കാണും ഒരു കൊഞ്ചല് ഈ കോപ എന്റെ അടുത്ത് വേണോ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് ശൗര്യം കുറവായിരുന്നാണല്ലോ പരാതി ഇനിയിപ്പോ പരാതി ഇല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി എവിടെങ്കിലും പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴാ പുറകെ ഒരു വിളി ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പൊരിക്കാത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ആർക്കും ഒന്നും പറയാനുണ്ടായില്ല ആരുടെ അയാൾ ഇന്ന് ഇനി സമയമില്ല നാളെ ആവട്ടെ ദഹനക്കേടോ മനം പരട്ടലോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ചോദിക്കാണേ ഒരു സംശയം വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെയാ ഭഗവതിയാണ് കൃപ അല്ല മണിയമ്മേ നമ്മുടെ ഈ തറവാട്ടിലെ ആചാരങ്ങളനുസരിച്ച് പെൺവീട്ടുകാർ വയറ് കാണാൻ വരുമ്പോ ദേവയാനിയെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ എണീച്ച് അണിയിച്ചൊരുക്കി നിർത്തണം അല്ലേ 
എന്തോ എവിടെയോ കേട്ട ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാ എന്റെ ഭഗവതി എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്താ നമുക്ക് തല ചുറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലമ്മേ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നമുക്ക് രക്ഷാ വിളിക്കാം വേണ്ട അതൊക്കെ നടന്ന ചടങ്ങൊന്നുമില്ല നേരെ ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്ക പരസ്പരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് പറയാം അത്രേ ഉള്ളു ഇട്ടുള്ളവരാവുമ്പോ അത്രയൊക്കെ മതിയല്ലോ എന്താ പോരെ അല്ല സാറ് ഞാൻ ഒന്നും വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ കഴിഞ്ഞു മടുത്തിടു എനിക്കൊരാളായി ജ്ഞാനമിക്ക ആന്തുണയായി അമ്മയല്ലേ അറിയാം ഗുരുവായൂരും ചോറ്റാനിക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം ഓഫീസിൽ കാണാം കുട്ടികൾ മനുഷ്യരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ആ അമ്മേന്റെ അവന് വീട്ടിലേക്കല്ലേ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്കാം അച്ഛൻ ഇത് എവിടെ പോവ നിങ്ങൾ വരാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം ഉണ്ടായിട്ട് ആ പപ്പനാവനെ ഒന്ന് വിവരമറിയിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയല്ലേ ചില ലോകമെല്ലേ അച്ഛനോട് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് അച്ഛൻ ഒരു മുത്തച്ഛനാകാൻ പോണെന്ന് പറയാം അപ്പോ ഞാനാരാ സുഹൃതം ചെയ്ത ജന്മമല്ലേ എല്ലാ വിവരവും പറയണം കേട്ടോ എന്താ പറ്റി അയ്യോ ഇതെന്താ പറ്റി വന്നു വന്ന് ഇപ്പൊ പാറ്റാ കാണലതും ഒരു വക ചിത്രപ്പണിയുടെ കൂട്ടായി ഇനിയിപ്പോ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതാ പിടിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം വഴിപാട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വാരി നേരത്തെ വെച്ചങ്ങ് പൊയ്ക്കോളൂ പിന്നെ എന്റെ കണ്ണേല കരുന്നു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ആ 
ആരൊക്കെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ അവിടെ പോയിട്ട് വന്നില്ല അമ്പലത്തിൽ അവിടെ ആയപ്പോ ദാ വരുന്നു പലഹാര കൊട്ടകളുമായി പട ഇങ്ങോട്ടെ നാട്ടു നടപ്പ് ആചാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുതല്ലോ നോക്കി നിക്കാത അങ്ങ് അവത്തോട്ട് കേറും പിള്ളേരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടല്ലേ അങ്ങനെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കായിരുന്നൊന്നും ഇവിടെ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടല്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് വന്നാട്ടെ വന്ന കാലം നിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇരുന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ എല്ലാരും ഇരുന്നാട്ട ഞാൻ കാപ്പി എടുത്തോണ്ട് വരാം ഇത് ചെമ്പ പിച്ചലയാ തങ്കം ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കണല്ലേ ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താണ് തെറ്റ് വല്ലോട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മര്യാദ ഇരുന്നു കൂടെ ഓ നീ തന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാം നീ പോടാ അവിടുന്ന് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം വീടല്ല സാധനമില്ല സ്വന്തം വീടുമായി തന്നെ പഴയ മോപ്പിനെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നെന്നറിയോ കാരക്കലെ അമ്മണിയമ്മയുടെ തണ്ടും പത്ത് ദിവസം കാണാൻ അല്ല വന്നത് മോട വിശേഷം അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് ഇന്ന് തീരെ ചൂടാലോചിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞാ പോരാ ചെന്ന് പെണ്ണിനെ ഒരുക്കി ഇറക്കാൻ മരുമകളോട് പറഞ്ഞാട്ടെ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ അമ്മണിയമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അതിന് അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല നിന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പനാവന് ഇടഞ്ഞാണ് ഇപ്പ മോളെ കാണാനാവുന്നത് ഒരിക്കലും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തോ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അച്ഛനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കണോ അച്ഛനറിയാണ്ട് എന്താ കുട്ടികൃഷ്ണൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതല്ലേ അച്ഛ അച്ഛൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടാണോ ചെറുക്കനെ കടങ്ങുകയും ചെയ്തത് ഏത് കടങ്ങിൽ സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അവിടെ ദേവയാനിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അലമാരി വെച്ച് പൂട്ടി അത് കള്ളം മുത്തി തുറന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ന് എനിക്കിപ്പോ അവരോട് പറയാൻ പറ്റുമോ അച്ഛ അമ്മണിയമ്മയെ തോപ്പിക്കാമെന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ധാരണ ഇവിടെ തോറ്റാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഈ തറവാട്ടിനെയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം ആ അച്ഛന് പ്രത്യേകിച്ചല്ല എന്താ വേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം
ഇവളെ കാണാൻ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവള് വന്നു കയറുന്ന വീട്ടിൽ സന്ധ്യക്ക് വരെ വിളക്ക് കൊടുത്തണ്ടത് ഇവളെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കും തോന്നി അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഒട്ടും കൂടുതലല്ലെന്ന് എന്റെ മോൻ ഇവളുടെ കഴുത്ത് താലി കെട്ടിയെങ്കിലും ദേവയാണ് എന്റെ മരുമോളല്ല എന്റെ മോളാ ഇട്ടോണ്ട് വന്ന എന്റെ നാലിരട്ടി ഞാൻ ഇവളെ അണിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കുള്ളതല്ല ഇനി ഇവൾക്കാ എന്റെ മോൾക്ക് 